வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனி மொழி எவ்ரி டே நம்மளோட ஷோல வந்து சூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் கேட்டு நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் வந்து வீட்டுல நல்ல பேர் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஷேஃப் அப்படிங்கறதெல்லாம் கால் பண்ணி எங்களுக்கு சொல்றீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி இன்னும் என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு சமையல நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் இன்னைக்கும் நீங்க அதுக்கு டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் நம்ம ஷோல ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கருவாடு <laughs> அப்படி கூட சொல்லலாம் கருவாட்டில் எறா அந்த எறா வாங்கிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுருங்க அது அந்த கவுச்சி வாசலாம் போயிடும் நல்லா அது ஊறிடும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து சமைச்சேன் இல்லைன்னா சுடுதண்ணியில் கூட போடலாம் சுடுதண்ணி கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அந்த கருவாடு எறாவோட கருவாடு இருக்குல்ல அதை போட்டுட்டு இந்த சைடில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் பேசிக் விஷயம் செஞ்சாவே அதில் நிறையா ஆட் பண்ணாவே டேஸ்ட் இன்னும் அதுக்கு மேலே அதிகமாக வரும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு தாளிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் கலராக ஆகணும் தொக்குக்கு எப்பவுமே நல்ல ப்ரௌன் கலராக ஆனதான் அந்த தொக்கோட டேஸ்ட் வரும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நல்ல ப்ரௌன் கலராக ஆனதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளியை கம்மியாக சேர்த்துங்க இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் சேர்க்குறீங்கன்னா ஒரு தக்காளி இல்லை அரை தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் இதான் தக்காளிலாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தனியா தூள் அதிகமாக சேர்க்கணும் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் போடலாம் கூட பரவாயில்ல மிளகாத்தூள் கம்மியாக சேர்த்துக்க தனியா தூள் அதிகமாக சேர்த்துங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை வேகமெலாம் போயிடும் கொஞ்சம் செமி மசாலா மறிக்க கொஞ்சம் திக்கான மசாலா மறிக்க வரும் அந்த டயத்தில் இந்த கருவாடை ம நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட எடுத்து போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பிறக்கினாவே போதும் நல்லா அப்படியே டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்ல சுவையாகவே இருக்கும் அந்த இந்த மசாலா கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள் கொத்தமல்லி கருவேப்பில லாஸ்ட்டாக கொச்சி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ ஷெஃப் எனக்காகவும் நேற்று கால் பண்ணி நான் பவித்ராக்காகவும் திரும்ப அந்த ரெசிபி சொன்னதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் பவித்ரா இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்பர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நான் உஷா சென்னையிலேருந்து பேசுறேம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கேன் நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம்மா நீங்க ஆல்ரெடி கால் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ஆ முன்னாடி பண்ணிருக்கேன்ப்பா ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு சாம்பார் சாதம் கீரை பொரியல் ஓகே மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இது மா சிக்கன் கிரேவி தேங்காய் அரைச்சு ஊத்தினா குருமா மாதிரி ஆயிடுது தக்காளி அரைச்சு ஊத்தினா சட்னி மாதிரி ஆயிடுது எனக்கு அந்த ஹோட்டலோட அந்த கிரேவி இது வரணும் நன்றி <laughs> 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 அந்த மாரி ஏன் ஆகுது அப்படின்னா நான் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற சொல்லும்போது நிறைய தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுருவீங்க தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக அரைச்சி ஊற்றி பாருங்க ஒன்று அதே மாரிக்கே தக்காளி இருக்குல்ல பெங்களூர் தக்காளி அரைச்சி ஊற்றுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்க வேணான்ற இன்னொன்று ஒரு மசாலா ஒன்று சொல்கிறேன் அதை செஞ்சு வறுத்துட்டு அது கூட சேர்த்து பாருங்கள் நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் தனியாக ஒரு குழி கரண்டி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்குல்ல அது ரெண்டு ரெண்டு பீஸு இது எல்லாமே வ தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த இதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்து பாருங்கள் நான்வெஜ் சேர்க்கும்போது அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நாகர்கோவிலிருந்து பேசுகிறேன் ஓகே நாகர்கோவிலிருந்து பேசுறீங்க எப்படி இருக்கீங்க பேசுறேன் <laughs> 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 ஓகே ஓகே இப்போ கூட கொஞ்சம் குறை குறைஞ்சிருக்கு என்ன சந்தேகம் சொல்லுங்க 
வெண்டக்காய் வந்து கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் மீடியமாக கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெருசாக வேணால் ரொம்ப சின்னதாக வேணாம் கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த சைடில் ஒரு பாத்திரத்தில் தயிர் போடுங்க தயிர் போட்டதுக்கப்புறம் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் இதை வந்து நல்லா நைஸாக இல்லை குற குறன் எப்படி வேணும் நல்லா அரைச்சிக்கங்க அரைச்சிட்டு இது கூட சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடல மாவு தயிர் கடல மாவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கடல மாவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் நம்ம அந்த தேங்காய் பச்சை மிளகா ஜீரகம் சொன்னோம்ல அது இதில் அரைச்சி இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது திரிஞ்சு போகாமல் அந்த குழம்பு பதம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு தாளிப்பு ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுங்க தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கீறி போட்டுங்க கருவேப்புள்ள இஞ்சி தான் அதோடய ஹைலைட்டு தோலை எடுத்துகிட்டு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதிலே போட்டு பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறமா வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே அந்த கொலகொழுப்பு தன்மை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இறக்க போகும்போது பெருங்காயத்தூள் போட்டுங்க உப்பு பார்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் நம்ம சோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பணியாரம் நன்றி <laughs> 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 ஒரு கிலோ அரிசிக்கு நூறு கிராம் உளுந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் இந்த அளவில் போட்டுட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க இல்லைனா உங்கள் ப என்ன பதமோ அதை ஊற வச்சு அரைச்சிட்டு அது கூட வந்து ரவை இருக்குல்ல ரவையும் ஊற வச்சுட்டு அது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போயுமே தாளிப்போம்ல தாளிச்சுட்டு தானே அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் கடுகு ஜீரகம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு அந்த அரைச்ச மாவில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அது நல்லா புளிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் தானே குழி பண்ணி அரைச்சி விடுவோம் அந்த பத்து நிமிஷம் வைக்கிறீங்க பாரு அந்த டயத்தில் ரவையை முழுசாகவும் அப்படியே சேர்த்தாலும் சரி இல்லை தண்ணியில் கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு சேர்த்தாலும் சரி இல்லை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அப்படி சேர்த்தாலும் சரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சுட்டு பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யா மேம் ஐஸ்வர்யா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நீங்க சமையல் எல்லாம் பண்ணுவீங்களா நல்லா ஆ பண்ணுவேன் மேம் பண்ணுவேன் ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இது கத்திரிக்கா மொச்சக்கா போட்டு கருவாட்டு குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடடே ரெண்டு நாள்ல ஒரே கருவாட்டு குழம்பு தான் மனம் வீசுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் சார் உங்க பார்த்தாலே ஒரு ஒரு உற்சாகம் வந்துருது காரணமா வெரி குட் வெரி குட் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க நீ கண்டிப்பா சார் என்ன சேனல் ஓடனாலோ 12:30 க்கு கரெக்ட்டா உங்க புரோகிராம் பார்க்க உட்கார்ந்துறோம் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப சந்தோஷம் கத்திரிக்கா மொச்ச போட்டு கருவாட்டு குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு அது கூட முருங்கக்காயையும் சேர்த்தீங்கனா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் தக்காளி 
புளிப்பு உப்பு உரப்பு மூணுமே இருக்கணும் கருவாட்டு குழம்புக்கு அதை பார்த்துங்க தேங்காவை கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட சோம்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க சோம்பு மட்டும் சேர்த்து வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா அதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க பாத்திரம் எண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போடுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் போட்டு தாளிச்சதுக்கப்புறம் பூண்டு நைஸாக கட் பண்ண பூண்டு இல்லை இஞ்சி பூண்டு விழுது அது கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே நம்ம மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தக்காளி புளி மிளகாத்தூள் உப்புலாம் போட்டு அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க பச்சை வேகம்லாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் போயிடும் அதுக்கப்புறமா இந்த தேங்காவை போடுங்க தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் மொச்சை இருக்குல்ல அதை நல்லா வேக வச்சு தண்ணியோட அதுவும் இது கூட சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறமா கருவாடு நம்ம வாங்கி வாங்கிட்டு வந்தோன்னே சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருப்போம்ல அதையும் இது கூட சேர்த்துங்க இறக்க போகும்போது கொஞ்சமாக நெய் கருவேப்பில கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ நான் ரேணுகாதேவி பேசுகிறேன் எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா போறீங்க வாங்கிருக்கேன் <laughs> 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 வீட்டுற <laughs> 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 எண்ணெய் போட்டுங்க சோம்பு தாளிங்க நிறா பொறுத்த வரைக்கும் சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க நைஸாக கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை பெருசாக சேர்த்துருவோம் உங்களோட விருப்பம் அதில் போட்டு நைஸாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி கம்மியாக இருக்கணும் வெங்காயம் அதிகமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் இருந்தால் போட்டுக்கிட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டீங்கன்னா அந்த பச்சை வேகம்லாம் போய் கொஞ்சம் திக்காகிடும் ரெடியாகவும் ஆகிடும் எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இந்த இறவை போடுங்க கருவேப்பில கொத்தமல்லி மிளகு தூள் இருந்தால் லாஸ்ட்டாக போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா புரியலமா <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிம்மா அவங்க லைன் கொஞ்சம் ஏதோ இதுவாக இருந்துச்சு அடை கேட்டிருக்காங்க அடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் நிறைய விஷயம்லாம் அதில் சேர்க்கணும் தோரம்பருப்பு கள்ளப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு உளுந்து வெந்தயம் இது எல்லாமே எடுத்துங்க இதில் வந்து அதிகமாக அப்படியே கம்மி கம்மியாக வரணும் கள்ளப்பருப்பு அதிகமாக இருக்கணும் அதை விட கம்மியாக தோரம்பருப்பு இருக்கணும் அதை விட கம்மியாக பாசிப்பருப்பு இருக்கணும் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து போட்டால் போதும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டால் போதும் ஒரே ஒரு கிளாஸ் வந்து அரிசி பச்சரிசியும் போட்டுக்கலாம் புழுங்கரிசியும் போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அரைங்க அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன மசாலா அதிலே போட்டு அரைக்கணும் என்னென்னா இஞ்சி பச்சை மிளகா சிவப்பு மிளகா கருவேப்பில் இதையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு இந்த அடை கூட சேர்த்துங்க தேங்காய் சேர்த்துங்க வெங்காயம் சேர்த்துங்க நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு பெருங்காயத்தொட்
இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடை சுட்டு பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் நெய்யில சுட்ட இன்னும் சூப்பராவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சரி வணக்கம்மா வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா பேர் மேகலாங்க திரு இது திருமலை வாயில இருந்து பேசுறங்க ஓகே டக்குனு ரொம்ப நர்வஸ் ஆயிட்டீங்களா பே ஊர் பேர் எல்லாம் மறந்து போயிருச்சு எவ்வளவு டைம் பண்ண கிடைக்கவே இல்லங்க ஓகே மா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கிட்ட பேசினதுல இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க நாங்க வந்து பிரிஞ்சி சாதம் சரியா வர மாட்டேன்மா எனக்கு அதான் சாதம் கேட்க கேக்கல அப்படினிட்டு ஓகே மா ஷெஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க வணக்கம்மா சார் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சீங்க இன்னைக்கு சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சூப்பர் ஓகே என்ன ஆச்சு பிரிஞ்சி ஏன் எப்படி வந்தது சொல்லுங்க பிரிஞ்சி செஞ்சுமுன்னாக்கா நல்லா இருக்கா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு வாட்டி கேட்டங்க அது மாதிரி செய்யறான ஒரு ஸ்வீட்டா இருக்குது அந்த காரம் எல்லாம் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது சரிமா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள்லாம் போட வேணாம் பச்ச பச்சை மிளகா போட்டாவே போடும் நல்லா வதங்கினது அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இருந்தால் சேர்த்துங்க இல்லைன்னா பட்டை கிராம்பு இருக்குல்ல அது வந்து தாளிச்சிங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தயிர் அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் போடுறீங்களோ அது இதில் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இல்லைன்னா அரிசியோட அளவு இருக்கும்ல அது போட்டு தண்ணி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க காயெலாம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா சாதம் அதாவது அரிசி அரிசியை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா நல்லா திக்காயிடும் அதுக்கப்புறமா மூடிடுங்க மூடிட்டு மூடும் போது அதில் வந்து நெய் புதினா போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூளும் போடுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா மேடம் நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்கள் வீட்டில் பேசுங்க <laughs> 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 கவனிங்க <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிம்மா கருணக்கிழங்கு குழம்பு வந்து ரெண்டு விதமாக போட்டாங்க நீங்கள் எப்போதுமே குழம்பு வைப்பீங்களே அதே படிவீங்க ஒன்று அதை கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு அந்த கருணக்கிழங்க நல்லா கழுவிட்டு தோல்லாம் எடுத்துட்டு அதை ஒரு வேக்காடு ஒரு கொதியில் போட்டு அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னொன்று அதை வந்து ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம் போலம் உப்பு இதை மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆயில ஃப்ரை பண்ணிட்டோ இல்ல ஆயில போட்டு வதக்கிட்டோ அதுக்கு அப்புறமா குழம்புல சேர்த்து பாருங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப சூப்பராவே வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் தெரு மீனா நாங்க பாம்பேல இருந்து பேசுறோம் மும்பைல இருந்து ஓகே மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நீங்க நார்த் இந்தியனா இல்ல நாங்க தமிழ் பாத்துறதுனால வெளி ஓ தமிழ் தான் ஆனா நீங்க பேசுறது வந்து நார்த் இந்தியன் தமிழ் பேசுனா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருந்ததா அதனால தான் நான் கேட்டேன் நாங்க பிறந்து வந்தது எல்லாமே பாம்பேல தான் அதனால அந்த ஒரு டச் தெரியுது நினைக்கிறேன் நீங்க பேசுறதுல இல்ல ஓகேமா ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தா இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு குழந்தைங்க எல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாத்துட்டு இருப்பாங்க ஓ ரொம்ப நன்றிமா எங்க ஷோ குழந்தைங்க எல்லாம் பாக்குறாங்கன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நல்லா இருக்கம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அங்க மலை எல்லாம் எப்படிமா இருக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துல இருக்குது இப்ப மழை கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு சரி சரி பசங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போறதுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கஷ
ஆமா இப்ப ஸ்கூல் எல்லாம் லீவ் விட்டுருந்தாங்க இப்ப காலேஜ் எல்லாம் இப்ப லீவு தான் ஸ்கூல் மட்டும் தான் சால்வா இருக்குது சரிமா சரிமா ரொம்ப சந்தோஷம் வயசு பையன் ஒன்ன ரொம்ப ஃபேன் அவன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி அவருக்கு அவர் பேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அவங்க பேர் சர்வேஷ் சர்வேஷ் ஏன் பையன் பேரு சர்வேஷ் தான் ஓகே நீ சின்ன பையன் பேர் சர்வேஷ் மீசை பார்த்து ரொம்ப ஃபேன் அவங்க மீசைக்கு தான் அப்படிங்களா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்கூல் விட்டு வந்த உடனே அவங்க புரோகிராம பார்த்துட்டு தான் அது டிஃபின் அது லంచ్ சாப்பிடுறது சரிமா சரிமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவரை விசாரிச்சதன்னு சொல்லுங்க வெந்தயத்தை <laughs> 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 மறுநாள் அதை துணியில் க தண்ணிலாம் வடிகட்டு துணியில் வச்சிங்கன்னா அது நல்லா முளை கட்டிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த குழம்புல சேர்த்து பாருங்களேன் செம்மையாக இருக்கும் பாத்திரம் என் நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் உளுந்து உளுந்து உளுந்த பருப்பு சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா கருவேப்புல்ல பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தனியா தூள் கொஞ்சமாக சாம்பார் தூள் கூட சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தக்காளி இங்கே நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுட்டு அதுலேயே புளியும் உப்பும் போட்டுருங்க அதுவும் இது கூட போட்டுருங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க மேலே வந்துடும் மேலே எண்ணெயெல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா வெந்தயத்தை போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் வந்துடும் இறக்க போகும்போது பெருங்காயத்தூள் நெய் போட்டுங்க உப்பு பார்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் மேம் கவிதா சிவகாசிலேருந்து பேசுகிறாங்க மேம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா என்ன <laughs> 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 ஓ சாம்பாருங்களா சார் மீன் ரோஸ்ட் கேட்டிருக்கீங்க இல்லீங்களா ஆமாங்க சார் கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றிமா மீன் ரோஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன மசாலா தான் வெங்காயம் அதுலயே பூண்டு கொஞ்சமா தக்காளி மிளகாய் தூள் நல்லா போட்டு அரைச்சிடுங்க அரைச்சிட்டு பாத்திரத்துல நெய் போட்டு ஜீரகம் தாளிக்கலாம் இல்லை ஜீரகம் தாளிக்கலாம்னா பரவாயில்ல இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இது ஒரு மசாலா மாதிரி ரெடி ஆயிடும் ஃபர்ஸ்ட் இது மசாலா ரெடி பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா மீனை இதில் போட்டு லைட்டாக அப்படியே பெரட்டினாவே போதும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லெண்ணெய் போட்டு திரும்பவும் அந்த மசாலா சொல்கிறேன் என் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி மிளகாத்தூள் வேறு எதுவுமே வேணாம் தக்காளி வந்து புளிப்பு பார்த்துட்டேனா எலும்பிச்சம் பழம் கூட சேர்த்துக்கிட்டேன் அது லாஸ்ட்டாக சேர்த்துங்க இதை நெய்யில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் அதுக்கப்புறமா மீன் சேர்க்கணும் உப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மசாலா ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மீனை போடணும் அதுக்கு முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா மீன்லாம் உடஞ்சி போயிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும் Thanks for calling. Superana recipe la ingalkaga sonninga chef. Lasta sonna inda mean roast mean roast romba super ah irundhathu. Adha naanu try panni paakkuren romba romba nandri. Edhe maadhiri vera or interesting ana episode la sandikra. Until then this is Kanimori signing off. Naalikkalam samaikkalam.